வணக்கம் நண்பா இன்று இரவு உங்க வேலைகளை எல்லாம் முடிச்சிட்டு தூங்க செல்கின்றீர்கள் உங்களையே மறந்து மிக ஆழமாக தூங்கிட்டு காலை எழுந்து பார்த்தால் ஏதோ ஒரு ஊரில் உள்ள ஒரு பஸ் தரிப்பிடத்தில் இருக்கின்றீர்கள் உங்க கையில் ஒரு ரூபாய் கூட பணம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கேள்வியை உங்களிடம் கேட்டால் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாப்பா பக்கத்தில் இருக்கும் யாரிடமாவது பணம் வாங்கிட்டு எங்க ஊருக்கு போகும் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி வீடு வந்து சேருவேன் என்பதே உங்களது பதிலாக இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தன் அதனை செய்யாமல் என்னிடம் பணம் இல்லை எனக்கு வழி தெரியாது என கூறிக்கொண்டு அந்த பஸ் தரிப்பிடத்தை விட்டு நகர மறுக்கின்றான் இப்போ அவனை பார்த்து நீங்க என்ன சொல்வீர்கள் ஏண்டா பணம் இல்லன்னா யாருக்கிட்டையாவது கடன் வாங்கிக்கோ வழி தெரியலன்னா நாலு பேருக்கிட்ட விசாரிச்சுக்கோ இதுக்கெல்லாம் பயந்துக்கு இந்த இடத்திலேயே இருக்க போறியா என்பதே உங்க கேள்வியாக இருக்கும் இதில் மிக மிக கஷ்டமானது என்ன தெரியுமா இதுவரை நம்மில் பலர் இவ்வாறான ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி அந்த ஒருத்தன் சோம்பேறித்தனத்தால் தனது வாழ்க்கையை துளைத்தானோ அதுபோலவே நாமும் பயத்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தாலும் நமது வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கு அனைவரது மனதிற்கும் ஒர் பார்வையுண்டு சிலர் அதனை கொண்டு தங்களது இலக்கினை காண்கின்றார்கள் மேலும் சிலரோ தங்களிடமுள்ள பயம் என்ற ஒரு கருப்பு திரையை கொண்டு அப்பார்வையை மறைத்து விடுகின்றார்கள் வாய்ப்புகள் அவர்களை நெருங்கும் போது குருடாக இருக்கும் அவர்களின் மனம் அவ்வாய்ப்புகளை கண்டுகொள்ளாமலேயே விட்டுவிடுகின்றது வாழ்வில் முன்னேற எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என கூறும் முன்னால் உங்க மனதை மறைத்திருக்கும் அந்த கருப்பு திரையை விளக்குங்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் சென்றடைய வேண்டிய இலக்கு என்னவென்பதை உங்களது மனதை கொண்டு காணுங்கள் என்கின்றார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஒரு குழந்தையிடம் போய் நீ பெரியவனானதும் யாராக வர விரும்புகின்றாய் என கேட்டால் டாக்டர் ஆசிரியர் பைலட் என அது ஏதாவது ஒன்றை கூறும் நிச்சயமாக எந்த குழந்தையும் அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா எல்லாரும் செய்வதை நாமும் செய்ய வேண்டியதுதானே எனக் கூறாது ஆனால் அதே குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனானதும் தனது கனவு என்ன பலம் பலவீனம் என்ன என்பதையெல்லாம் சிந்திக்காமல் அடுத்தவனின் பேச்சை கேட்டு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிப்பான் அவ்வாழ்க்கை தனக்கு பொருத்தமானதா அதில் தனது கனவுகள் விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொள்ளலாமா என்பதை கூட அவன் சிந்திப்பதில்லை இப்படி திடீரென அவனது மனதில் ஒரு கருப்பு திரை விழுந்தது எவ்வாறு அதற்கான காரணம்தான் என்ன பயம் நிச்சயமாக அது மட்டுமே உங்களை இன்றுவரை வெற்றியிலிருந்து தடுத்து வைத்துள்ளது அதுவே உங்களது நேரத்தையும் வீணடிக்கின்றது உங்களை சுற்றியுள்ள இந்த சமூகமே அப்பயத்தை உங்கள் மனதில் விதைத்தது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி என்றாவது நாள் நான் சந்திரனில் குடியேறுவேன் என ஒரு சிறுவன் கூறிய போது அவனோட ஆசிரியர்கள் சக மாணவர்கள் எல்லாம் கைகொட்டி சிரித்தார்கள் உனக்கு மூன்று வேலை உணவிற்கே வழியில்லை நீ சந்திரனில் குடியேறுவாயா என கேலி செய்தார்கள் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அவன் உலகின் மிக பெரும் விண்வெளி ஆராய்ச்சி உரிமையாளர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் செவ்வாயில் மனிதர்களை குடியேற்றுகின்றான் அக்குழந்தையே ஈலோன் மோஸ் இது போலவே உனக்கு படிப்பெல்லாம் வராது போய் கோடம்பாக்கம் வீதிகளில் உட்கார்ந்து பிச்சையடி என ஆசிரியரால் துரத்தப்பட்டவரே இன்று இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அன்று ஏ ஆர் ரஹ்மான் தனது ஆசிரியர் கூறியதை நம்பியிருந்தால் இன்று இந்தியாவிற்கே பெருமை சேர்த்த ஒரு இசைக்கலைஞனாக அவர் இருந்திருக்க மாட்டார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் அறிந்த எந்த ஒரு வெற்றியாளரினது வாழ்க்கை வரலாற்றையும் எடுத்து பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் உன்னால் முடியாது என்ற வார்த்தை அவர்களிடம் பல்லாயிரம் நபர்களால் பல லட்சம் முறை கூறப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அவர்கள் அதையும் கடந்து தங்களால் முடியும் என நம்பினார்கள் அந்த நம்பிக்கையின் பலனை இன்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களிடம் நாம் கேட்கும் கேள்வி நீங்கள் ஒரு முட்டால் என இதுவரை உங்களை சுற்றி உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் பொய்களை நம்பி உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்கப் போகின்றீர்களா அல்லது இதுவரை உங்கள் மனதின் மீது போடப்பட்டிருந்த பயம் என்ற ஒரு கருப்பு திரையை உங்கள் வாழ்வின் இலக்கு என்னவென்பதை கண்டறிந்து அந்த இலக்கினை நோக்கி பயணிக்கப் போகின்றீர்களா முடிவு உங்கள்